നെക്സ്റ്റ് നമ്മൾ നോക്കാൻ പോകുന്നത് കൺവേർഷൻ ഓഫ് എ ഫൈനൈറ്റ് ഓട്ടോമേറ്റ ടു റെഗുലർ എക്സ്പ്രഷൻ ഇവിടെ നമ്മൾ യൂസ് ചെയ്യുന്നത് സ്റ്റേറ്റ് എലിമിനേഷൻ മെത്തേഡ് ആണ് സോ സ്റ്റേറ്റ് എലിമിനേഷൻ മെത്തേഡ് നമ്മൾ യൂസ് ചെയ്യുമ്പോൾ നമ്മൾ മനസ്സിൽ വെക്കേണ്ട രണ്ട് കാര്യങ്ങളുണ്ട് ഒന്ന് ഇഫ് ദെയർ ആർ ഹാവിങ് എനി ഇൻകമ്മിങ് എഡ്ജിറ്റ്സ് നമ്മളുടെ ഇനീഷ്യൽ സ്റ്റേറ്റിൽ എന്തെങ്കിലും ഇൻകമ്മിങ് എഡ്ജസ്റ്റ് എന്തെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഇപ്പം ഈ ഒരു എക്സാമ്പിൾ എടുക്കുക ഇവിടെ കണ്ട ഒരു ഇൻകമ്മിങ് എഡ്ജ് നമ്മുടെ ഇനീഷ്യൽ സ്റ്റേറ്റിലോട്ട് പോകുന്നുണ്ടെന്നുണ്ടെങ്കിൽ സ്പ്ലിറ്റ് ആൻഡ് മേക്ക് എ സെപ്പറേറ്റ് സെറ്റ് ഫോർ ദി ഇനീഷ്യൽ സ്റ്റേറ്റ് സിമിലർലി ഫൈനൽ സ്റ്റേറ്റിന് ഔട്ട് ഗോയിങ് ഇവിടെ ഇൻകമ്മിങ് എഡ്ജാണ് പറയുന്നതെങ്കിൽ ഇവിടെ ഔട്ട് ഗോയിങ് എഡ്ജ് ഫൈനൽ സ്റ്റേറ്റിന് ഉണ്ടാവാനായിട്ട് പാടില്ല അതോ അങ്ങനെയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ അതിനെ സ്പ്ലിറ്റ് ചെയ്ത് സെപ്പറേറ്റ് ആയിട്ട് എഴുതേണ്ടി വരും and one more thing to note is that if there are more than one final state take the entire final state is one പിന്നെ ഓരോ സ്റ്റേറ്റിനെ എക്സ്പ്രഷൻ ഗ്ലർ എക്സ്പ്രഷൻ ആയിട്ട് കൺവേർട്ട് ചെയ്ത് കൺവേർട്ട് ചെയ്ത് അവസാനം ഇനീഷ്യലും ഫൈനൽ സ്റ്റേറ്റും മാത്രമായിട്ട് കൊണ്ട് നിർത്തണം ഡോൺ വറി നമുക്കൊരു ക്വസ്റ്റ്യൻ ചെയ്ത് നോക്കാം ഓക്കെ ഈ കേസിൽ നമ്മൾ ആദ്യം നോക്കേണ്ട കാര്യം ഫസ്റ്റ് വൺ ആർ ദർ എനി ഇൻകമ്മിങ് എഡ്ജസ് ഇല്ല ഇത് സ്റ്റാർട്ട് സിമ്പിൾ എന്നുള്ളതാണ് സോ ദർ ആർ നോ ഇൻകമ്മിങ് അഡ്ജസ്റ്റ് സെക്കൻഡ് വൺ ഔട്ട് ഗോയിങ് അഡ്ജസ്റ്റ് എന്തെങ്കിലും ഉണ്ടോ ഇല്ല തേർഡ് വൺ ഫൈനൽ സ്റ്റേറ്റ് ഒന്നേ ഉള്ളോ യെസ് അത്രേ ഉള്ളൂ അത് കൂടുതലില്ല ഇനി ഈ ഒരു സംഭവത്തിന് നമ്മൾ എക്സ്പ്രഷൻ ആക്കുകയാണ് ചെയ്യേണ്ടത് ഓക്കെ നിങ്ങൾ ഒന്ന് ആലോചിച്ച് നോക്കിയേ എ വന്നാലും സി വന്നാലും ബി വന്നാലും എനിക്ക് എൻ്റെ ഫൈനൽ സോറി ഫൈനൽ സ്റ്റേറ്റ് ആണിത് ഫൈനൽ സ്റ്റേറ്റിലോട്ട് എത്താനായിട്ട് പറ്റും എ വന്നാലും സി വന്നാലും ബി വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ എനിക്ക് എൻ്റെ ഫൈനൽ സ്റ്റേറ്റിലോട്ട് എത്താൻ പറ്റും സോ വി ക്യാൻ റെപ്രസെൻറ്റ് ദിസ് ആസ് അല്ലെ എ വന്ന ഫൈനലെത്തും ബി വന്ന ഫൈനലെത്തും സി വന്ന ഫൈനലെത്തും മോറോലസ് ഈ ഒരു സംഭവം ഇതിങ്ങനെയല്ല നമുക്ക് റെപ്രസെൻറ്റ് ചെയ്യാനായിട്ട് പറ്റാം ഓക്കെ സോ നെക്സ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ നമ്മൾ നോക്കുമ്പോഴത്തേനും ഫസ്റ്റ് വി നീഡ് ടു ചെക്ക് ഫോർ ദി ഇൻകമ്മിങ് അഡ്ജസ്റ്റ് ഇൻകമ്മിങ് അഡ്ജസ്റ്റ് ഉണ്ടോ ഇവിടെ ഇല്ല സെക്കൻഡ് വൺ ഇസ് ഔട്ട് ഗോയിങ് അഡ്ജസ്റ്റ് ഔട്ട് ഗോയിങ് അഡ്ജസ്റ്റ് ഇവിടെ ഉണ്ടോ ഇവിടെ ഇല്ല സൊ ഔട്ട് ഗോയിങ് അഡ്ജസ്റ്റും ഇല്ല ഇൻകമ്മിങ് അഡ്ജസ്റ്റും നമുക്ക് ഇവിടെ ഇല്ല സോ അത് കഴിഞ്ഞ ഇൽ ഇറ്റ് ഇസ് മൂവ് സ്ട്രീറ്റ് ഇൻ ടു ദി ഹൗ ടു സോൾവ് ദി ക്വസ്റ്റ്യൻ സോ ഒരു ഒരു ഫൈനൽ സ്റ്റേറ്റേ ഉള്ളൂ സോ അതും ഒരു ഇഷ്യൂ അല്ല സോ അടുത്ത് നമ്മൾ ചെയ്യേണ്ടത് എന്താണ് നമ്മൾ ഓരോ സ്റ്റേറ്റ്സിനെ എലിമിനേറ്റ് ചെയ്യണം ഫസ്റ്റ് നമുക്ക് എലിമിനേറ്റ് ചെയ്യേണ്ട സ്റ്റേറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് ഇതാണ് വാട്ട് ഇസ് ബി യു നോ എൻ ടൈംസ് ദാറ്റ് ഇസ് നത്തിങ് ബട്ട് ബി സ്റ്റാർ ഇപ്പോൾ ബി നല്ലായിട്ട് വന്നാൽ ഒരു ടൈം വന്നാൽ രണ്ട് ടൈം വന്നാൽ ഇവിടെ ഒരു ഇഷ്യൂ ആണ് അല്ല അപ്പം ഇത് നമ്മൾ എലിമിനേറ്റ് ചെയ്തു സോ ഹൗ വല ഹൗ ആർ വി റൈറ്റിങ് ഇറ്റ് വി വിൽ ബി റൈറ്റിങ് ഇറ്റ് ഇസ് ബി സ്റ്റാർ ഇനി നോക്കിക്കേ അപ്പുറത്തും ഇപ്പുറത്തും നിങ്ങളൊന്ന് നോക്കുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ എന്താ എ ഉണ്ട് അപ്പുറത്ത് സി ഉണ്ട് അപ്പുറത്ത് സോ നമുക്ക് ഈ ഒരു സംഭവത്തിന് എങ്ങനെയാണ് നമുക്ക് റീ ആയിട്ട് എഴുതാനായിട്ട് പറ്റുന്നത് എ ബി സ്റ്റാർ സി ഓക്കെ ഇത്രയേ ഉള്ളൂ ഇങ്ങനെയാണ് നമ്മളൊരു റെഗുലർ എക്സ്പ്രഷനായിട്ട് മാറ്റണം അതായത് ഇതാ എൻ്റെ ഈ ഒരു ഡയഗ്രത്തിൻ്റെ ഫൈനായിട്ട് ഓട്ടോമാറ്റിക് റെഗുലർ എക്സ്പ്രഷൻ ഇതാണ് ഇത്രയേ ഉള്ളൂ സംഭവം അതായത് നമ്മൾ ഡയഗ്രം യു നോക്കി ഓരോന്നോരോന്ന് ചെടുത്തെടുത്ത് ചെയ്യുകയാണ് ചെയ്യേണ്ടത് നെക്സ്റ്റ് നമ്മൾ നോക്കാൻ പോകുന്ന ക്വസ്റ്റ്യനിൽ നമ്മൾ എഗെയിൻ നമ്മൾ നേരത്തെ നോക്കിയ പോലെ തന്നെ നാല് കാര്യങ്ങളാണ് നോക്കേണ്ടത് ഫസ്റ്റ് വൺ എന്ന് പറയുന്നത് ഇൻകമ്മിങ് ഇൻകമ്മിങ് അഡ്ജസ്റ്റ് എന്തെങ്കിലും ഉണ്ടോ എന്ന് നോക്കണം Uh, for uh, our start state, ഉണ്ടോ Yes, ഉണ്ട് സോ നമ്മൾ എങ്ങനെയാണ് ഇതിനെ മാറ്റി എഴുതുന്നത് നമ്മളൊരു സ്റ്റാർട്ട് സ്റ്റേറ്റ് എസ് നമ്മൾ ഇൻട്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്തു ഫോർ എഫ്സ് ലോൺ ട്രാൻസിഷൻ ഓക്കെ ഇങ്ങനെ നമ്മൾ ചെയ്തു സെക്കൻഡ് സ്റ്റേറ്റ് എന്തെങ്കിലും ഔട്ട് ഗോയിങ് എഡ്ജസ് ഉണ്ടോ ഫൈനൽ സ്റ്റേറ്റ് ചെയ്ത് യെസ് ഈ ഒരു ഔട്ട് ഗോയിങ് എഡ്ജ് ഉണ്ട് അപ്പം നമ്മൾ എന്താണ് ചെയ്യേണ്ടത് നമ്മളൊരു ഫൈനൽ സ്റ്റേറ്റിനെ കൂടെ നമ്മൾ ഇൻട്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യുകയാണ് ചെയ്യുന്നത്
എഫും ഉണ്ടാവും പിന്നെ ബിയും എഫും തമ്മിലുള്ള ട്രാൻസിഷനും മാറ്റം കാണത്തില്ല കാരണം ഒരു രീതിക്കും എ അതിനെ അഫക്റ്റ് ചെയ്യുന്നില്ല ഇനി എയിൽ നിന്ന് എയിലോട്ട് വരുന്ന എഡ്ജ് ആരൊക്കെയാണുള്ളത് എസ് ഉണ്ട് നമുക്ക് അല്ലേ എസ് ഉണ്ട് ബിയും ഉണ്ട് എസ് എന്ന് പറയുന്നത് എസ് ടു എയും എ ടു ബിയും ഈ ഒരു സംഭവമാണ് ഈ ഒരു ട്രാൻസിഷനാണ് എസ് ടു എ ടു ബി ഈ ഒരു ട്രാൻസിഷനാണ് നമ്മൾ ആദ്യമായിട്ട് റിമൂവ് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് അതായത് ഇതും ഇതും സോ എസ് ടു എ എഫ്സിലോണും എ ടു ബി സീറോയുമാണ് സോ വാട്ട് ഇസ് എസ് ടു ബി ദാറ്റ് വിൽ ബി സീറോ ഓക്കെ അപ്പം ആ ഒരു ട്രാൻസിഷൻ കഴിഞ്ഞു അതായത് ഇൻവേഡ്സ് ഉള്ളത് കഴിഞ്ഞു ഇൻവേഡ്സ് വെച്ചാൽ ആ ഒരു ലൈനിലുള്ളത് അടുത്തത് ഈ ഒരു ബി ടു എ എന്ന് പറയുന്നത് നിങ്ങൾ കണ്ടു ബി ടു എ അപ്പം ബി ടു എ ടു ബി നമ്മൾ ഇങ്ങനെ എടുത്തു കഴിഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ എ നെ എലിമിനേറ്റ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് ബി തന്നെ ഇങ്ങനെ ആരോ ഇട്ട് എഴുതാം സോ നെക്സ്റ്റ് നമ്മൾ നോക്കാൻ പോകുന്നത് ബി ടു എ ടു ബി ബി ടു എ ടു ബി ദാറ്റ് ഇസ് നത്തിങ് ബട്ട് സീറോ വൺ ഓക്കെ ഇനി നെക്സ്റ്റ് വരുന്നത് ലെറ്റ് ഇസ് എലിമിനേറ്റ് ബി ബീനെ എലിമിനേറ്റ് ചെയ്യുമ്പോൾ നമുക്ക് എന്താണ് കിട്ടുന്നത് വി വിൽ ഗെറ്റ് ആർ ഇനീഷ്യൽ ടു ഫൈനൽ സ്റ്റേറ്റ് അപ്പം ഇതെന്താണ് ദിസ് ഇസ് നത്തിങ് ബട്ട് സ്റ്റാർ അല്ലേ ഞാൻ പറഞ്ഞിട്ടില്ല ഇങ്ങനെ ഒരു ആരോ നമ്മൾ ഇടുമ്പോഴത്തേനും ആ ഒരു സംഭവം ഉണ്ടെങ്കിലും ഇല്ലെങ്കിലും ഇറ്റ് വിൽ നോട്ട് മേക്ക് ഇനി ഡിഫറൻസ് ഇത് സ്റ്റാർ ആണ് ആൻഡ് സീറോ സോ നമ്മളുടെ ഈ ഒരു ഇതിൻ്റെ റെഗുലർ എക്സ്പ്രഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് സീറോ സീറോ വൺ സ്റ്റാർ നെക്സ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ ഇവിടെ എഗെയിൻ നമ്മൾക്ക് ഫസ്റ്റ് സ്റ്റെപ്പ് നോക്കാം അതായത് ഇൻകമ്മിങ് എഡ്ജസ് എന്തെങ്കിലും ഉണ്ടോ എന്നുള്ളത് നമുക്ക് നോക്കാം ഇൻകമ്മിങ് എഡ്ജസ് ഉണ്ട് റൈറ്റ് വി ആർ ഹാവിങ് എൻ ഇൻകമ്മിങ് എഡ്ജ് സോ റൈറ്റ് ഇറ്റ് ഇപ്പോൾ എന്ന് പറയുമ്പോഴത്തേനും എഫ് സി ലോൺ ട്രാൻസാക്ഷൻ എയ്ക്ക് പോവും എ ബി തിരിച്ച് ബി വരുന്നുണ്ട് ഓക്കെ ഇനി സെക്കൻഡ് സ്റ്റെപ്പ് നമ്മളുടെ ഫൈനൽ സ്റ്റേറ്റും ഇനീഷ്യൽ സ്റ്റേറ്റും സെയിം ആണ് അപ്പം ഇതിലോട്ട് എന്തെങ്കിലും ഔട്ട് ഗോയിങ് എഡ്ജസ് ഉണ്ടോ നോക്കുക ഉണ്ട് സോ നമ്മൾ എന്താണ് ചെയ്യേണ്ടത് വി ഹാവ് ടു ഇൻട്രൊഡ്യൂസ് എ ഫൈനൽ സ്റ്റേറ്റ് വി ഹാവ് ടു ഇൻട്രൊഡ്യൂസ് എ ഫൈനൽ സ്റ്റേറ്റ് ഫസ്റ്റ് രണ്ട് സ്റ്റെപ്പും ക്ലിയർ ആയെന്ന് വിശ്വസിക്കുന്നു മൂന്നാമത്തെ സ്റ്റെപ്പ് നമുക്ക് ഒരു ഫൈനൽ സ്റ്റേറ്റേ ഉള്ളൂ അതെ എഫ് മാത്രമേ ഉള്ളൂ ഫൈനൽ സ്റ്റേറ്റ് ഓക്കെ ഇനി നാലാമത്തെ സ്റ്റെപ്പ് എലിമിനേഷൻ ഫസ്റ്റ് ലെറ്റ്സ് എലിമിനേറ്റ് സ്റ്റേറ്റ് ബി സോ സ്റ്റേറ്റ് ബി ആണ് നമ്മൾ ആദ്യം എലിമിനേറ്റ് ചെയ്യുന്നത് സോ ബി എലിമിനേറ്റ് ചെയ്യുമ്പോൾ ബിയുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ട് കിടക്കുന്ന ആൾക്കാരൊക്കെ അത് എഫക്റ്റ് ചെയ്യും എഫക്റ്റ് ചെയ്യാത്തതെന്ന് പറയുന്നത് ഈ ഈ ഒരു എഫ് സെലോൺ ഇവിടെ മാറ്റർ ചെയ്യത്തില്ല അതുപോലെ തന്നെ ഈ ഒരു എഫ് സെലോൺ ഇവിടെ മാറ്റർ ചെയ്യത്തില്ല ഓക്കെ ഇനി അടുത്തത് ബിക്കുള്ളിൽ തന്നെ ഒരു ട്രാൻസാക്ഷൻ നിങ്ങൾക്ക് നോക്കിക്കഴിഞ്ഞ് കഴിഞ്ഞാൽ ഇവിടെ കാണാനായിട്ട് സാധിക്കും ഓക്കെ ഇനി ഞാൻ എന്താണ് പറയുന്നത് ഈ ഒരു ബീനെ മൊത്തത്തിൽ ഞാൻ മാറ്റുകയാണ് അപ്പം ഈ ഒരു എൻറ്റയർ സെക്ഷനെയാണ് ഞാൻ ഇവിടെ റിമൂവ് ചെയ്യുന്നത് വോട്ട് ഇസ് ദാറ്റ് സെക്ഷൻ ഗിവ് ബി അല്ലേ ആരോ വരുന്നത് ബി ഇത് റിപ്പീറ്റഡ്ലി വരുന്നു എ സ്റ്റാർ തിരിച്ചു വരുന്നു ബി ഈ ഒരു സംഭവം അല്ലേ ഈ ഒരു സംഭവം കൊണ്ട് ഈ ഒരു ഞാനിപ്പോൾ ഹൈലൈറ്റ് ചെയ്ത സെക്ഷൻ കൊണ്ട് റെപ്രസെൻറ്റ് ചെയ്യുന്നത് ബി എ സ്റ്റാർ ബി അതിൻ്റെ കൂടുത്ത് തന്നെ നിങ്ങൾ ശ്രദ്ധിക്കുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഇവിടെ കണ്ടു എയ്ക്കും ഒരു എന്താ എ എന്ന് പറഞ്ഞ് ഇൻഡിവിജ്വൽ ആയിട്ടൊരു സംഭവം ഉണ്ട് ദിസ് ഇസ് ദ ഫസ്റ്റ് സ്റ്റെപ്പ് ഓഫ് എലിമിനേഷൻ അടുത്തത് എലിമിനേറ്റിംഗ് എ എനെ എലിമിനേറ്റ് ചെയ്യുകയാണ് ചെയ്യുന്നത് ഇനി അടുത്ത ഞാൻ എനെ എലിമിനേറ്റ് ചെയ്യുമ്പോഴത്തേനും വോട്ട് വിൽ ഹാപ്പൻ ഇത്രയേ ഉള്ളൂ രണ്ടെണ്ണം അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും എഫ് സെലോൺ ആണ് വരുന്നത് വേറെ ഒരു രീതിക്കുള്ള അഡീഷണൽ ആയിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങളും വരുന്നില്ല സോ വോട്ട് വിൽ ഉള്ളി ബി എ കോമ ബി എ സ്റ്റാർ ബി ഇതായിരിക്കും നമ്മളുടെ ഫൈനൽ എക്സ്പ്രഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് അല്ല എന്നുണ്ട് വി ക്യാൻ ഓൾസോ റൈറ്റ് ഇറ്റ് ഇൻ ദ ഫോം ഓഫ് റെഗുലർ എക്സ്പ്രഷൻ എ പ
നെക്സ്റ്റ് നമ്മൾ നോക്കാൻ പോകുന്നത് റെഗുലർ എക്സ്പ്രഷൻ്റെ ഐഡൻറ്റിറ്റി റൂൾസ് ആണ് സോ ഈ കൊടുത്തേക്കുന്നത് വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ് നിങ്ങളത് അറിഞ്ഞിരിക്കേണ്ട കാര്യങ്ങളാണ് ഫൈവ് വരുമ്പോഴത്തേനും ഇറ്റ് വിൽ ബി ആറിലി മൾട്ടിപ്ലിക്കേഷനിൽ ഫൈവ് വരുമ്പോൾ ഫൈവ് ആണ് അത് ബേസിക്കലി നമ്മൾ എന്താ നമ്പേഴ്സിൽ ചെയ്യുമ്പോൾ സീറോ വൺ ഇല്ലേ അതിൻ്റെ തന്നെ ഒരു എന്താ ഒരു മെൻറ്റാലിറ്റി വെച്ച് നിങ്ങളത് കണ്ടാൽ മതി അപ്പം എഫ്സലോൺ വരുമ്പോഴത്തേനും ഇറ്റ് ഇസ് ആർ പ്ലസ് എഫ്സലോൺ കമ്മ്യൂട്ടേറ്റീവ് ആണ് മൾട്ടിപ്ലിക്കേഷൻ വരുമ്പം ഇറ്റ് വിൽ ബി ആക്ടിങ് ആസ് എൻ ഐഡൻറ്റിറ്റി ആർ പ്ലസ് ആർ ഇസ് നത്തിങ് ബട്ട് ആർ ആർ ക്രോസ് ഇൻ ടു ആർ ഇസ് നത്തിങ് ബട്ട് ആർ സോറി ആർ ക്രോസ് അല്ല ആർ സ്റ്റാർ വിൽ ബി ആർ സ്റ്റാർ ഉള്ളി സ്റ്റാർ ഓഫ് സ്റ്റാർ എന്ന് പറയുമ്പം സ്റ്റാർ തന്നെയായിരിക്കും അല്ലാതെ ഒരു സ്ക്വയറോ അങ്ങനെ ഒരു സംഭവമൊന്നുമില്ല എഗൻ ഈ ഒരു സെയിം തിങ് പോലെ തന്നെ ഇവിടെ മൾട്ടിപ്ലിക്കേഷൻ വരുമ്പോഴത്തേനും ഇറ്റ് വിൽ ബി സെയിം ആസ് സച്ച് ഫൈവ് സ്റ്റാർ എഫ്സലോൺ ആണ് എഫ്സലോൺ സ്റ്റാർ എഫ്സലോൺ ആണ് പി പ്ലസ് ക്യൂ വിൽ ബി ക്യൂ പ്ലസ് പി മൾട്ടിപ്ലിക്കേഷൻ വരുമ്പം സെപ്പറേറ്റ് ആയിട്ട് ഓരോന്നിനും ഇത് ഡിസ്ട്രിബ്യൂട്ട് ചെയ്ത് പോകും ഇവിടെ സ്റ്റാർ വരുമ്പോഴത്തേനും ഇൻഡിവിജ്വലി മാറുകയും ചെയ്യും ആൻഡ് ഇവിടെ സ്റ്റാർ വരുമ്പോഴത്തേനും ഇറ്റ് ക്യാൻ ബി ടേക്കൻ ദി അതർ വി ഡിസ്ട്രിബ്യൂട്ട് ചെയ്ത് നമുക്കിതിനെ ഗ്രൂപ്പ് ചെയ്യാനായിട്ട് പറ്റും സോ നമുക്കൊരു പ്രൂഫ് ദാറ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ ഇവിടെ കിട്ടിയിട്ടുണ്ട് ആദ്യം തന്നെ ഈ ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ എടുത്തെഴുതാം വൺ പ്ലസ് സീറോ സീറോ സ്റ്റാർ വൺ പ്ലസ് വൺ പ്ലസ് സീറോ സീറോ സ്റ്റാർ വൺ ഇൻറ്റു സീറോ പ്ലസ് വൺ സീറോ സ്റ്റാർ ഓക്കെ ഇത് ഇസ് ഇസ് നത്തിങ് ബട്ട് ഇത് നിങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കണം ഇത് ഒരു സമ്മും ഇത് അടുത്ത ഒരു സമ്മു ആണ് സോ വി ക്യാൻ ടേക്ക് ദിസ് ഇസ് കോമൺ വൺ പ്ലസ് സീറോ സീറോ സ്റ്റാർ വൺ ഇൻറ്റു സിലോൺ പ്ലസ് ഓക്കെ സോ ഐ ഹോപ്പ്സ് ഫസ്റ്റ് സ്റ്റെപ്പ് നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലായി എന്നുള്ളത് സോ നിങ്ങൾ നോക്കിക്കേ എഫ്സലോൺ പ്ലസ് ദിസ് വൺ ഓക്കെ ഇതെന്ന് പറയുമ്പം നിങ്ങൾ ആർ സ്റ്റാർ ഇൻറ്റു ആർ എന്നുള്ള രീതിക്ക് ആലോചിച്ച് ആർ സ്റ്റാർ ഇൻറ്റു ആർ എന്താണ് ആർ സ്റ്റാർ ആണ് ഓക്കെ സോ ഇതിൻ്റെ സിംപ്ലിഫിക്കേഷൻ ആർ സ്റ്റാർ നമുക്ക് കിട്ടി എഫ്സലോൺ പ്ലസ് ആർ സ്റ്റാർ എന്ന് പറയുന്നത് നത്തിങ് ബട്ട് എഫ്സലോൺ പ്ലസ് ആർ സ്റ്റാർ തന്നെയാണ് ആൻഡ് ആർ ആർ സ്റ്റാർ പ്ലസ് എഫ്സലോൺ എന്ന് പറയുന്നത് ആർ സ്റ്റാർ ആണ് സോ എൻറ്റയർ തിങ് വിൽ ഗെറ്റ് ആർ സ്റ്റാർ സോ വി ക്യാൻ റൈറ്റ് ഇറ്റ് എസ് അതുകൊണ്ടാണ് പറഞ്ഞത് ആ ഈക്വേഷൻ നിങ്ങൾ നന്നായിട്ട് പഠിക്കണം അങ്ങനെ നമുക്ക് കിട്ടും വി ക്യാൻ റീ റൈറ്റ് ദിസ് ഇസ് എഫ്സലോൺ ഡോട്ട് വൺ പ്ലസ് സീറോ സീറോ ഓക്കെ ഇനി ഇപ്പം അടുത്തത് എപ്സലോണുമായിട്ട് നമ്മൾ മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്യുമ്പോഴത്തേനും നമുക്ക് വണ്ണിനെ കോമ രണ്ടിടത്തും വൺ കോമൺ ആയതുകൊണ്ട് തന്നെ നമുക്ക് വണ്ണിനെ പുറത്ത് നിർത്താം എപ്സലോൺ പ്ലസ് സീറോ സീറോ സ്റ്റാർ ഇൻറ്റു സീറോ പ്ലസ് വൺ സീറോ സ്റ്റാർ വൺ സ്റ്റാർ ഇത് എഗെയിൻ നമുക്ക് വരുന്നത് എങ്ങനെയാണ് ആർ ആർ സ്റ്റാർ പ്ലസ് എഫ്സലോൺ ദാറ്റ്സ് നത്തിങ് ബട്ട് ആർ സ്റ്റാർ ആണ് നമുക്കത് കിട്ടുന്നത് വൺ ഇവിടുന്ന് സീറോ സ്റ്റാർ ഇൻറ്റു സീറോ പ്ലസ് വൺ സീറോ വൺ ദ ഹോൾ സ്റ്റാർ ഇത് തന്നെയല്ല നമ്മൾക്ക് ചോദിച്ചിരിക്കുന്നത് നോക്കി ബേസിക്കലി നമ്മൾ യൂസ് ചെയ്തിട്ടുള്ളത് ഇതും ഈ ഒരൊറ്റ ഈക്വേഷൻ യൂസ് ചെയ്തിട്ടാണ് നമ്മൾ ഇത്രയും ചെയ്തേക്കുന്നത് അപ്പോൾ നിങ്ങൾ ആലോചിക്കും ഇതെന്തുകൊണ്ടാണ് ഇവിടെ ഒരു ഇൻട്രൊഡക്ഷൻ ഇവിടെ വന്നേന്ന് ഇവിടെ ഇതിങ്ങനെ ഇപ്പോൾ ഇൻട്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്തില്ല എന്നും വിചാരിക്കുക ചെയ്തില്ല എന്നുണ്ടെങ്കിലും ദെൽ ബി നോ ചേഞ്ച് ഇൻ ഹൗ വി റൈറ്റ് ദ സൊല്യൂഷൻ സോ ഇങ്ങനെ നമുക്ക് കുറച്ച് ഐഡൻറ്റിറ്റി റൂൾസ് യൂസ് ചെയ്തിട്ട് ഈ ഒരു പ്രൂഫ് ദാറ്റൊക്കെ എഴുതാനായിട്ട് സാധിക്കും